Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демодюк. І сьогодні у нашій студії є гість Олександр Чижевський, керівник Здолбунівського краєзнавчого музею імені Олега Тищенка, а також студент Рівненського державного гуманітарного університету, керівник гуртка «Пласт», громадський діяч і дуже активний молодий чоловік. Вітаю вас в нашій студії. Ви продовжили справу відомого на Рівненщині і, в, я думаю, далеко за межами Рівненщини Олега Тищенка. Свого часу я пам'ятаю, як він цей музей створював і вкладав в нього душу. І все було недаремно, адже, як відомо, 25 листопада уже краєзнавчий музей буде святкувати 8 років. Директором музею ви є останніх півтора роки, так, але віддали цьому закладу набагато більше часу. Розкажіть, будь ласка, як ви познайомились з Олегом і як ось музей з'явився в вашому житті? Угу. Там взагалі довга і цікава історія, От, е, тому що було молоде натхнення, яке треба було колись подіти. І е, ще в школі ми е, робили зустрічі з відомими людьми е, для натхнення учнів. Коротше, купу всього. І одним з цих цікавих людей був Олег Тищенко, Борода. От, він приїхав такий харизматичний, там всі, а, клас, що це, музей. А ніхто не знав, що таке музей з Лубунові взагалі. От, зовсім я не знав, що є музей з Лубунові, відверто кажучи. От, він приїхав і поїхав. От, десь ми перетнулися з ним за місяць після цього. Кажу, хочу вас волонтерити. Він каже, приходь. Прийшов. Почекав його славнозвісних 5 хвилин, а всі, хто його знає, що 5 хвилин – це було година або й дві. От, е, запізнення було таке, що я думав, все, наш мій музей, куди я йду. От, е, але е, втрапив туди і затягнуло. Затягнуло, як бачите, надовго. А що часу. саме, як ви кажете, затягнуло? Які були враження, якщо до того ви навіть от, з ваших слів не знали, що є там такий музей? А музей – це крута штука, тому що музей розвивається постійно. А, в тому і цікавість, що ти постійно можеш робити кожен день щось нове до цього часу. Тобто музей молодий, музей фактично з нуля, з смітника, і ти в один день можеш е, то не митягати сміття, а в інший е, – допомагати робити експозиції, ще в якісь е, знімати відео для Ютубу, Ще колись просто пити каву там і тобто, почувати себе вільною людиною. Здавалося б, в такому сумному місці всі думають, що музей це був страшно. Власне, дуже так незвично бачити керівником музею молоду людину, бо так склалося в суспільстві, що музеї, інші там деякі заклади вважаються, що вони, як ви кажете, місце суму, що там все... Просто от е, склад древніх речей, так, і там нічого не відбувається. На щастя, я зараз живу в той час, коли я бачу і спостерігаю з превеликим задоволенням, як ламаються ці стереотипи, е, як музеї оживають, як вони починають жити власним життям, як на базі музеїв створюються і втілюються в життя чудові проєкти. Ось, я розумію, що ваша історія – це одна з них. Ну, можна і так сказати, взагалі мета е, того, що я в такому молодому віці там, е, чомусь суспільство, яке кажете, дуже боїться музеїв. Усі бояться музеїв, не знаю чому. Але музей – це не про склад, музей – це навіть ну, не про ті речі, які там лежать, музей – це про життя, музей – це про цікавість. І е, ми почали звикати, що, е, наприклад, там чи театри, чи концерти – це цікаво, це круто, але чомусь досі не звикли до того, що музеї можуть бути цікавими і класними. Так Може от, бути не менш круто, так? Мета того всього – зробити і показати людям, що музей – це, це класно і це модно. І ходити в музеї – це весело і цікаво. Тобто, коли люди виходять з музею і в них – ого, а так можна було? Торкатись до експонатів або а, жартувати, або, там, не знаю, фотографувати, знімати на відео, не знаю, хоч на голові стояти там в тому музеї, а, то вони тоді хочуть повертатись туди. І, і це, мабуть, найбільша мета. А по проекти, то їх теж можна робити. Це ж фактично база для культурних ініціатив найкраща. От, а, тому що є місце, Є люди, які зацікавлені, і далі можна розвивати в будь-яку сферу. Ви абсолютно праві, і хочеться почути від вас про специфіку з Долбунівського краєзнавчого музею імені Олега Тищенка вже. Кожен музей має свої родзинки, своє спрямування. От розкажіть нам про ваш заклад. Наш музей найкращий на Рівненщині. От. Чому? Тому що, по-перше, він цікавий будівлею. 
і місце, в якій знаходиться, а будівля це колишня катівня НКВС. От, е, тобто там відбувалися величезні звірства е, різних влад. Е, там було закотовано і вбито дуже багато людей, е, в тому числі і цвіт української нації на Зелбунівщині. От, е, тобто там величезні підземелля, е, які ми ще в процесі і робимо їх. Е, музей цікавий тим, що е, він у місті цементників, е, а побудований з унікальної цементної цегли, яка робилася тільки в Зелбунові. От, тобто про будівлю можна годинами говорити. А, плюс а, він ще в осередку української повстанської армії, тобто поруч з Гурбами, де був найбільший бій тієї самої української повстанської армії. І а, місце знаходження музею, воно класне, тому що воно а, по дорозі до Острога, до місця, куди точно йдуть туристи. А, з Лубунів поруч, а, Гурби поруч, і а, тим музей, напевно, цепляє. Плюс... Транспортна розв'язка зручна для того, щоб так, туди дістатися? А... Плюс музей цікавий ще й тим, що ми, мабуть, робимо нові сучасні проекти там. Один з останніх наших проєктів в музеї – це квест-кімната. Це перша і єдина поки що в Україні квест-кімната в музеї. Тобто ми пропонуємо нашим відвідувачам за годину вийти з візничної камери, з якої ніхто ніколи не виходить. Як мінімум, ми не маємо свідчення, що живим хтось цікав з музею, тоді ще з катівні НКВС. От, і а, та, ми робимо квест у музеї. А ви не чули таких закидів, наприклад, що на тому місці не дуже добре робити музей або проводити, ну що це справді має бути місцем суму, а не проводити різні заходи, які не завжди сумні, наприклад, там знаємо, що бувають і презентації, і яка би не була там нота, навіть я знаю, що все, що там відбувається, все одно воно має патріотичне підґрунтя і е, має свою глибину філософію з акцентом на саме український менталітет. Але тим не менше, я думаю, що такі закиди до вас долітали все ж таки. Угу. Е, та, часто про це говорять, але е, у нас е, трохи інше. Ми вважаємо, що ми наповнюємо це місце іншою енергетикою. І якщо ми будемо там плакати, то це буде дійсно місце суму. Якщо ми будемо робити цікаві проекти, то це буде місце цікаве для людей. Тобто, якщо ми зупинимось, то воно так і зупиниться, так як воно перетвориться на смітник чи, чи на щось дуже сумне. А якщо його перетворювати, то чому про це не говорити відверто і правильно? Тобто, про ці звірства треба говорити. І в іншому форматі. От, наприклад, останній заходів наших, ми його проводимо, провели в підземелі. Там зараз сховище, тобто нам зручно в принципі, проводити там заходи. І ми в Катівні, в місці, де, мабуть, були найбільші звірства, вивісили картини, зробили там галерею тимчасову. От. І один з класиків українських писав про те, що колись в Катівнях НКВС проростуть квіти. Так от в Катівні, де пробували знищити цвіт нації, проросли картини, а на стіні, де катували, в стіні в залі, де катували жінок, ми показували відео. Так сталося, що це було відео про українську повстанку. От, і там, де цих повстанок пробували прижати, чи вбити, там а, і про них говорить, говорять. Хіба це неправильно? А, свого роду це ваш виклик, можна сказати? В чомусь так, але а, в чомусь це і цікавіше, насправді. Бо хіба було б цікаво робити музей в якомусь а, звичайному будинку, чи, чи якісь будівлі часів СРСР? Думаю, ні. Думаю, місце це цепляє і плюс наповнення теж цепляє. Але музей – це в першу чергу люди, які ним опікуються, які ним живуть. Хоча і велике значення мають і ексклюзивні речі, артефакти, які там зберігаються. От які є родзинки в колекціях музею, на що mm-hmm. цікаво подивитися тим, хто туди приїздить? Ну, насправді, ми от, е, орієнтовані більше на дві теми – це цемент, тому що місто все-таки з цементників і українська повстанська армія, і е, про кожну з них розповім зараз, е, напевно, теж наша гордість і те, що немає ні один музей світу – це е, експозиція, це речі з повстанської краївки, краївки шпиталю, от, тобто поблизу гурб відкопали 
краївку, де робили операції повстанцям, і всі речі, які були там, вони зараз знаходяться у музеї. До того всього про повстанців можемо говорити з картиною. Однією з картин прориву на Гурбенському, Гурбенського бою. От. А інша, до речі, картина, точна копія цієї, вона зараз знаходиться в окупації. В музеї, який, на жаль, в окупації. І тимчасові. тому так, тимчасові, безумовно, але ми не знаємо її долю. От. Тобто на цю можна подивитись у музеї у нас. А про цемент тут цікаво, бо маємо купу речей з Лубонівського цементу, як давніх, так і пізніших. І музей – це та історія, яку ми пробуємо зараз активно розвивати, тому що ми плануємо і дуже хочемо, щоб у музеї була майстерня з цементних виробів, тому що всі чомусь забули про те, що цемент – це класний матеріал, який не тільки для будівництва, а він ще є клітки камінь. От, тобто ми хочемо, щоб з, муз... з е, цементу е, можна було робити від, все, від е, сувенірів до якихось е, класних арт-експозицій. Е, і це можна робити, тому що це робили колись сотню років тому, але зараз цього ніхто не робить. Всі е, углибились в глину і цим тільки займаються. От. Ну і ми теж мріємо про те, що колись е, в Злобунові буде е, фестиваль цементних майстрів. Тому що, на жаль, їх не так багато, як би хотілося. І один з таких фестивалів лише відбувається в Європі, в Італії. Більше таких немає в світі. От. І ми хочемо, щоб Злобунів став другим містом в світі, в якому буде фестиваль саме цементних місць. Можливо, місті. дасть знайти ще місто побратим в Італії а, і Так, ми, ми над цим теж працюємо, тому що є місто, столиця цементу в Італії, і ми теж дуже хочемо з ними законектитись. І хочемо законектитись з багатьма музеями, які теж пов'язані з цементом в Європі. Це теж окрема віха нашої роботи. На початку розмови ви згадували, пане Олександре, що навіть місцеві жителі з Дулбунова не знали, що є такий музей. Але за майже вісім років про нього активно говорять, і особисто я не буду називати там від кого чула, але дуже багато людей, в тому числі посадовців, дуже схвально відгукувались, і дуже помітно, що музей реально почав жити. І що цікаво, ось я спостерігаю від початку війни в країні воєнний стан, і сфера культури, і подібні заклади переживають не найкращі часи, а у вас якось так склалося, що навпаки пішов рух. Якось ви це пояснюєте? Mm-hmm. А, ну, насправді, те, що говорять про музей, а, це не дивно, тому що ми зараз активно над цим працюємо. До цього ми над цим не працювали, тому що все-таки музей ще в стадії ремонту. От, а, десь там ми Ви його створювали, експозиції. і це потребувало а, теж часу. Ми досі його створюємо. Тобто він не готовий. І я не можу сказати, що по музею зараз можна пройтись, побачити справжній музей, тому що а, ледь не кожна зала зараз переживає ребрендинг. В одній ми домалювали стіни, робимо експозиції, в іншій, на жаль, з війною мушимо, мусимо змінювати всі експозиції. Десь ми ще підмазуємо, підмуровуємо, тобто все це в процесі величезному, довгому. Але щось ми вже показуємо і пробуємо проводити. Щодо того, як ми адаптувались і чому проводяться заходи, то ми відштовхувалися від того, що не можна забувати про те, що ми культурна ініціатива. От, і зупинятись теж не можна. Взагалі музей, ми теж, напевно, можемо гордитись цим, що ми єдиний музей, ну, може не єдиний, не, не моніторив, але той, хто працює 24 години в добу, з 24 лютого музей не зупиняв свою роботу ні на годину. От, і тільки через те, що у музеї є сховище, от, туди постійно приходять люди. І, ну, тобто відповідно, навіть якщо комендантська чергуємо. година, то... Так, ми чергуємо в музеї. От, музеї постійно відкрито. От, тобто можна трапити в підземельне, де, в принципі, можна почувати себе більш-менш безпечно. От, і відштовхуючи від того, що у нас є підземелля, ми, власне, і почали робити ці культурні проекти. 
проекти в сховищі. Тобто спочатку ми показували фільми, потім пішли трохи далі, робили вже виставки, робили презентації книг. Далі плануємо з початку начального року проводити уроки, лекції, тому що, я думаю, що з цим теж буде важко, бо в сховища в школі обмежені і не розраховані все-таки на таку кількість дітей. І десь у нас можна буде щось проводити, щось тематичне, щось музейне. Ми в такому форматі працюємо. Плюс у нас є зараз величезна мета, до якої ми йдемо. Ми хочемо показати, що культура – це не лише збиткова сфера. От, що культура – це а, те, що може заробляти саме на себе. А, просто нас цього не вчили, що треба платити за продукт культурний, який ти споживаєш. І а, ми хочемо а, назбирати а, шляхом проведення культурних заходів на мистецький простір. Тобто ми зараз проводимо а, знову ж таки ті самі квартирники, презентації, а, все. А, все те, що може принести якісь кошти, для того, щоб зібрати 25 тисяч гривень на мистецький простір, який буде в музеї, де кожен з митців, чи то місцевий, чи то приїжджий, зможе або організувати свою виставку, або організувати свій міні-концерт, або потворити, або будь-який відвідувач просто зможе взяти там книгу, почитати прямо там же ж. Тобто таке відкрите місце, яке буде постійно жити, ледь не окремим життям від музею. Дуже цікаво. Насправді, я просто впевнена на 200%, що вам це вдасться. Насправді, серед ваших відвідувачів, до речі, ви сказали про уроки, я думаю, що які-які, а от лекції з історії цікаві, гарантовані просто відвідувачам. Так, думаю, так. Серед... Особливо про місцеву історію. Можемо серед мати. ваших відвідувачів люди різного віку, і ви згадували, що є і молодь. Взагалі, молодь не завжди і не дуже цікаво цікавилась музеями, як у вашому випадку? Ми над цим активно працюємо. Перш за все, мені трохи простіше, бо я в тому віці. Я, мабуть, бачу тенденції. По-друге, ми щасливі з того, що музей живе лише завдяки тому, що в музеї є волонтери. От. Дійсно, було б, напевно, важко чи неможливо щось робити, якби не волонтери в музеї. Їх я навіть боюсь підрахувати скільки, тому що вони різного віку і різної зайнятості. Хтось займається сайтом, хтось займається фізичною роботою. Можу сказати, що точно більше 40 людей працює над тим, щоб музей функціонував. І молодь – це окрема галузь, окрема наша цільова аудиторія. І для неї є і TikTok музейний який а, розвивається активно, вони там ведуть його, знімають про все, що хочеш. А, є Ютуб з окремими рубриками, який теж живе. А, є Інстаграм, який, в принципі, теж активно живе, але не кожного дня, і там хороша аудиторія, яка постійно росте. Ну і а, від недавно з'явився Телеграм для, інформу... для інформування. Тобто ми активно займаємося соцмережами, а, брендингом і просуванням це в молодь. І а, окремі заходи теж для молоді є. І коли молодь приходить і каже, о, це класно, ми хочемо вам щось допомогти, то, значить, воно працює. От і маєте, зрештою, результат. І тепер після ваших слів зовсім не дивно, що про музей почали говорити. Ви справді докладаєте дуже багато зусиль. І зважаючи на те, що ви мали дуже активне літо, і проекти, і відвідування, і презентації там, власні, і просто приймали в себе гостей, які на базі вашого музею щось реалізовували, так? я так розумію, що очікується не менш активна осінь. Ну, ми маємо плани десь на ближчі два місяці осені. Я думаю, що два Три заходи в музеї буде музейних, і також я запрошую, і не втомлюю запрошувати усі громадські ініціативи, людей, які е, мають якийсь талант або хочуть щось показати, неважливо від віку і роду занять, проводити щось в музеї, е, тому що це класне місце, е, в якому можна реалізувати будь-які свої ідеї. От, е, і, е, Екскурсії, звичайно, що ми плануємо, щоб було багато відвідувачів, які будуть е, бачити музей зсередини, е, які будуть ходити на, на квест, тому що це цікаво, і ми активно розвиваємо цю тему. От, ну і, е, звісно, ми не забуваємо про те, що у нас дуже багато е, роботи по розвитку музею, і постійно, навіть якщо хтось був рік тому, то я думаю, що вже восени вони зможуть бачити зміни. щось зовсім нове для себе. 
Можете замовляти екскурсії, можете відвідувати квест-кімнати, можете просто приїхати в музей, подивитися, організувати і запропонувати свій проєкт. Так? Так, і безумовно. користуючись нагодою, нагадаю, що не забувайте підписуватися на наш канал «Рівний лайв», тисніть дзвоник, ставте вподобайки. І також аудіоверсію слухайте в ефірі «Радіо Респект» на хвилі 92.3 або на сайті radioRespect.com.ua. І маєте нагоду запросити всіх наших слухачів, глядачів до себе в Золотому. Так, ми щасливі насправді від того, що у нас є люди. І якщо вам десь е, немає чим зайнятися, або ви втомились від чогось, або вам просто хочеться втікти е, в місце, де вас ніхто не буде чути і бачити, е, приїжджайте в музей. Е, там е, деколи спокійно, от, е, там точно цікаво. Е, ви точно знайдете щось для себе нове. Я думаю, що вам буде цікаво познайомитись і з жителями музею. От, і, Ви правильно гідно. сказали, з жителями музею? Так, у нас є Степан, і це кабанчик, якого можна гладити. Ага. Він герой України, це про це окрема історія в музеї. У нас є Ганс і купа-купа людей, які зустрічають відвідувачів. І принагідно хочу запросити на, на нічну екскурсію. Це класна штука, це театралізована екскурсія музеєм з акторами, які переодягнуті в свої ролі, дуже класно її проводять. Вона буде десь на початку вересня, слідкуйте за анонсами в соцмережах музею, про це обов'язково повідомлять. От так от. Шукайте в соцмережах сторінки в різних, у всіх, мабуть, можливих уже соцмережах, так, так сторінку з Лубунівського краєзнавчого музею імені Олега Тищенка. Шукайте Олександра Чижевського, підписуйтесь, там є всі координати. І в наш такий непростий час, саме наше українське є на часі, і, здається, на часі, як ніколи. Думаю, що ви надихнули багатьох наших слухачів і глядачів, так само душ і так само віддано займатися улюбленою справою, і тоді обов'язково буде результат. З нами сьогодні був Олександр Чижевський, керівник Здолбунівського краєзнавчого музею імені Олега Тищенка. Я ваша ведуча Наталя Демедюк. Дивіться наш YouTube-канал, слухайте радіо Respect.ua, вірте в перемогу. Почуємось.